Da gibt es einiges zu besprechen. Das wollen wir tun, wie angekündigt, mit Christoph Wanner aus Moskau zugeschaltet. Christoph, lass uns mit möglichen Taurus-Lieferungen von deutscher Seite an die Ukraine beginnen. Auch wenn im Moment der Kanzler noch sagt, äh, macht er nicht, auf gar keinen Fall. Vielleicht ändert sich was daran. Wie schaut man da in Moskau drauf? Ja, mit größter Besorgnis, weil diese Taurus-Marschflugkörper, das ist eine Waffe mit doch einer gewaltigen Durchschlagskraft und das ist nochmal eine ganz andere Dimension im Vergleich zu diesen britisch-französischen äh, Marschflugkörpern Storm Shadow, über die die Ukrainer ja schon seit längerem verfügen und die sie auch immer wieder sehr effizient ähm, gegen die russischen Streitkräfte, vor allem auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim, einsetzen. Die Taurus nochmal um ein vieles gefährlicher ähm, und wie auch äh, gegenüber Welt TV Generalleutnant AD Roland Carter immer wieder auch gesagt hat, kann diese Waffe eingesetzt werden gegen die Krimbrücke, also das heißt gegen die Brücke von Kertsch, die Brücke, die die Schwarzmeerhalbinsel Krim, die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim, die annektiert wurde 2014, mit dem russischen Festland verbindet. Also da haben die Russen größten Respekt vor. Das kriege ich auch immer wieder in Gesprächen hier mit kremlnahen Beamten mit. Und ähm, auf der anderen Seite sind natürlich auch die Russen nicht untätig und versuchen sich auch ähm, Hilfe aus dem Ausland zu organisieren bei der Beschaffung von Raketen. Und da meldet jetzt die Nachrichtenagentur Reuters, äh, dass es den Russen wohl gelungen sei, aus dem Iran 400 Kurz- und Mittelstreckenraketen zu bekommen, nämlich die Fateh 110 Kurzstreckenrakete, 200 bis 300 Kilometer Reichweite und die Zolfagar. 700 Kilometer Reichweite. Die Ukrainer können nicht bestätigen bisher, dass die Russen diese Waffen tatsächlich erhalten haben. Aber hier gerade auch über Telegram bei den Militärbloggern hält man sich zwar auch noch bedeckt, aber da heißt es schon, ja, da ist doch, ist doch nur positiv, dass wir mit dem Iran kooperieren, dass da was läuft. Die Ukraine holt sich eben ihre Sachen aus dem Westen und auch wir haben Partner. Das ist der Tenor. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.